长河，爹，怎么样了？哎呀，完了！吴刚让妖兵给打败了。啊！现在妖兵已经攻到城下了，这次吴刚要是守不住，咱就全完了。都是因为我拆了聚仙幡，才惹了那么大的麻烦。我一定要把它治好。长河姐，你也一天一夜没合眼了，要不你先休息一会儿吧？不行，吴刚他们还在浴血奋战，我怎么能放弃呢？哎呀！哎呀！用长剑，用长剑这套啊！我知道你喜欢吴刚，想帮那个凡夫俗子。人家凡夫俗子都敢抵挡巨妖幡，比你强多了。这，强个屁！好，好歹咱们也是神仙，万一打不过巨妖幡呢？啊，当众多丢人呐！修行不易，要保持自己的名誉。你怕输就是缩头乌龟。以后传出去了，岂不是更丢人？无知，无知！黑黑山谷的人都死了，他谁知道啊？哎，让他们赶紧收拾收拾，我带他们上天。师傅，你也太自私了。别人不说，我说。你，你你说什么？我说。师傅被黑婆婆打得落花流水，吓得躲起来不敢出战。你，你，嗯，我无所谓，你说了谁信呢？哎，人证，人证，人证呢？嗯、我们被师姐证明。你，你，你们。小兔崽子，啊哈，还没成仙呢，就敢反师傅了。师傅，我们蟠桃学院的人不能当逃兵。对对，师傅，嗯，你平时教导我们要替天行道，现在正是时候啊啊！师傅，你就让我们出去打一架吧，我们要为蟠桃学院的名誉而战。是啊，师傅，师傅，您就让我们去吧。师傅，哎呀，你们太年轻了。冲动，哎，冲动是什么？是魔鬼呀！呃，不过师傅年轻的时候也这样的。呃，我光荣的通知你们，已经成仙了。成仙？刚才啊，是不是逗你们玩的？这是蟠桃学院的最后一次考试，呃，叫勇气。勇气。你们已经通过了啊！徒弟们，去战斗吧！谢谢师傅。
哎，等会儿，都都给我小心点啊！他们也是人，只要是人，力气就有用完的时候。再出五千妖兵，我就不惜累不死他们。给我杀了他们！白云，白云，这群妖兵没完没了，胡萝卜快用完了，我们要顶不住了，赶快跑吧！啊，跑！对，是啊，对，赶紧跑！是了，准备准备走吧。治不好他，我不会走的。哎呀，嫦娥，爹的话不听，武刚的话你总得听吧？哎，你听见没有啊？哎呀，你就是一根筋。吴刚和后羿把城门守的水泄不通，我们要不要再加派一倍的妖兵？进攻进攻的速度也太慢了。
，大难临头了，个人不个人吧？哎，父王，哎呀，您是黑山国的国王啊，是黑山国的象征啊。您要是跑了，对得起这些兄弟们吗？都什么时候了，我不当了还不行吗？我不当了，我。哎，对了，儿子，我现在。就火线传位给你啊！从现在开始，你就是黑山国的国王。哎，你，啊，问题来了！不投降！不投降！张，醒醒，醒醒，别睡了。啊，给，拿着。哎，不行不行，我手艺没你好。哎呀，没让你治，我让你扎我，快啊！扎你啊！这，扎，我怕我睡过去，你过一会儿就扎我一下啊！哎呀，嫦娥呀，我看你真是糊涂了。明明吴刚是让你赶紧逃走的，你却还在这儿治什么聚仙幡嘛？而且你明知道这聚仙幡是治不好的呀！好了，那边我好瘟疫了。瘟疫？别慌，别慌，我先出去看看。什么大王？谁是大王？这里没大王了，这大王谁爱当谁大王。哎，大王，大王！黑山猴都跑了，看来没希望了。哎，他一定知道逃跑的路线。哎，大王等我，大王聚仙幡的，我必须治好聚仙幡，只有治好了，才能挽救千千万万的生命。你们凡人只有几十年的寿命，早晚都要死，何必如此执着呢？生命虽然短暂，但每个人可以在短暂的生命里得到无限的幸福和快乐，都可以去爱别人或被别人爱。为了自己爱的人，付出再多也是值得的。女娲。求你告诉我，怎样才能治好聚仙幡？治成聚仙幡是要付出心血的。可是我一直在付出心血呀。我说的是真正的心和真正的血，只有用你的心和血去染红聚仙幡，才能织成。嗯、人只有一颗心，付出你的心血，也就活不成了。还是放弃吧，你还有几十年的寿命。只要能织成聚仙幡，我愿意死。嗯、你是一个美丽而勇敢的女子，为了你，我破一次例。这个中国结，送给你。
我数到三，你们再不投降，就让你们全都忍受瘟疫。杨子涵打丈夫，战死沙场，死得其所。好，能跟我最佩服的人死在一起，死而无憾。哎，开我！那你们就一起受死吧。来，开！快让开！黑婆婆，你看，这是什么？嫦娥，祖先妃治好了。真的要走了呀！哎呀，明天蟠桃学院结业，我要去主持啊！而且师傅也下界这么多天了，要向天地汇报一下吗？嗯，哎，师姐，你跟我们一起回去吧。哎，对了，天上可好玩了啊！我带你到学院里偷桃子吃啊！哎，师姐，你来参加我们的成仙大典好不好啊？哎，我也想去，可是我只是个半仙，不能上。哎呀，你说说你呀。啊，又贪玩，还动凡心。我走以后啊，你要好好的修炼啊。嗯，等以后修行成功了，师傅回来接你上天啊。嗯嗯。哎，走走走，时候都到了，赶紧飞了吧啊。师姐，我们会想你的。我也会想你们的。嗯，白玉，等师傅走了以后。你务必要好好的修行，以期咱们在天上的相会啊！嗯嗯，飞了吧。
找着了。哎呀，哎呀，这就是你治好俊仙藩的那根绣花针，这可是黑山保卫战的重要法宝啊，老值钱了，至少可以卖五千个刀币。钱钱钱，爹，你就不能想点重要的事情啊？哎呀，你看爹这脑子，忘了忘了。现在最重要的事儿就是替你操办婚事儿。我说过我要成亲吗？哎呀，爹替你张罗这门亲事儿不是一天两天了，都是让这黑婆婆给搅腾的，你看都耽误了。现在好了，咱们黑山获胜了，你就是头号大英雄。索性咱们来个好事成双，爹呀。替你和吴刚把这门亲事给办了。哎，我不嫁给吴刚啊！我喜欢的是后羿。哎呀，后羿人是不错，可他要和吴刚比的，那就是王字儿和玉字儿相比，就差这么一点儿。哼，你想啊，这次黑山保卫战，那吴刚可是大，仅次于你的二号大英雄，没他的大斧子，成本守得住；没他手下的精兵强将，能挡住黑婆婆的妖兵。后羿不就躲在旁边射了两根箭吗？那比吴刚差远了。我嫁给谁，跟立功多少有什么关系啊？哎呀，这你就不懂了。你想想，人家吴刚在两军交战、要死要活的关键时候，还派白玉来给你送信儿，这说明什么？说明人家心里有你。这样的好丈夫，打着灯笼都难找啊。后羿那小子呢？他上哪儿去了？哪儿去了？早把你给忘了。嫦娥呀，嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。后羿呀，脸蛋儿是漂亮，能说会道，但是从过日子的角度来说呀，还是吴刚合适。什么呀，驴唇不对马嘴的，不跟你讲了。哎，哎，哎，哎呀，这孩子还不好意思呢。没事，你脸皮薄啊，爹听你说去。听英重地，闲人不得乱闯。闲人，我是吴刚他老丈人，嫦娥他爹。那你告诉他，我有事找他，让他出来迎接我。嗯。那我自己去找。哎，站住！你你敢不让我进去？你看我让吴刚怎么收拾你！你进去也没有用，将军在商议军机大事。大事？阵亡一成，重伤一成，我们还有八成的士兵可用。现在士气如何？将军，现在士气旺盛，都已整装待发。听候调遣。嗯，黑山这一战虽然胜利了，但这只是一个阶段性的小胜。现在我们要乘胜追击，打到黑九黎的老巢，给他来个一网打尽。将军，我刚刚得到军报，黑九黎现在瘟疫横行，叛军死伤惨重，他们的战斗力大不如前了。嗯，好。对了，苍九，前天我让你给大姚飞鸽传信，请求增援，有回信了吗？呃，大姚已经回信了。不过，不过什么？大姚说他要亲自出马，并没有说派多少军马。哦，御驾亲征呢。大姚已经多少年没有离开过帝都了，看来他也是一心要把黑九黎拿下。好，好，集合。生死大战，我们不少兄弟受伤了，你们怕不怕？不怕。还想不想打他们？想。你们愿意跟我到黑九黎去消灭他们吗？愿意。好，都是我的好兄弟。众将士，在。今晚整顿休息，明天大军开拔，扫平黑九黎。
大姚忍呢大姚什么吩咐带了多少人吗大姚走得慢他怕你性急就派我先来告知你一声大姚有令原地待命不可轻举妄动什么大姚说啊黑九黎一和不一战最好能双方停战化干戈为玉帛你没有
结束他们的苦难。侯毅，打仗最讲求的就是时机，我希望你们不要再跟我争辩了。嫦娥，我希望你跟我一起去。我？对，你是只好去掀翻，拯救黑山国的大救星。如果你跟我一起去，便能鼓舞士气，早日拿下黑九灵。如果是去说和，我愿意同行；但如果是打仗杀人，那我就爱莫能助了。你们怎么都想不清楚呢？不清楚的是你，妇人质，根本不懂什么是打仗。不管你们怎么想，黑九黎我一定要拿下。简直太荒谬了，太荒谬了！这个嫦娥她只是个凡人。去掀翻的，这没有可能，这绝对没有可能，没有可能。会不会是太白金星在帮忙啊？报，大王，白长老求见，带他上来。哎呀，黑婆婆，黑婆婆，黑婆婆呀，瘟疫横行，蔓延迅速，已经死了十好几人了，染病的还有好几百人呢。只有聚妖分，施展法术，治病救人，才能解除百姓的瘟疫，为百姓解除痛苦。怎么会这么快呀、啊？还不到半个时辰，就已经死了这么多人了。你快施展法术，治病救人呐、啊！如今黑九黎缺少良药，我也没有办法。那，那赶快去找啊！你以为那么容易啊？吴刚的大军来势汹汹，他能让你出去寻医找药？你别做梦了！哎，将军，将军，将军，布阵完毕，请指示。让人去送信，限时三个时辰，让黑婆婆赶紧投降，不然我就扫平黑九黎。哎，不能让人去送信，黑九黎有瘟疫。你不说，差点忘了。快孙，在，用剑把信射进去。派兵严守他们的城门，黑九黎只能进不能出，以免里面的人把瘟疫传染给我们的士兵。要是有人硬闯的话，格杀勿论。是。报。嗯。好。婆婆，吴刚的劝降书。格杀勿论。哼，好大的口气！婆婆，现在黑九黎瘟疫流行，死的人越来越多，我们还能守得住吗？婆婆，为了黑九黎的百姓，咱们还是和吴刚讲和了吧，这样可以到外面找点草药，治病救人要紧呐、啊。这是你的意思，还是百姓的意思？我是黑九黎的族长，当然是大家的意思了。报告，不好了。哎，婆婆，黑子，你这是怎么了？是吴刚，我们想下去采药，医治我妹妹的瘟疫。不料吴刚派兵阻挡，不让我们出去。是啊，我们不听他的，他就命令人放箭射我们。当场死了两个，幸亏我们跑得快，才捡了一条命。这个吴刚还自称什么仁义之士，他们也太太狠了点吧？看。看看吧，啊，这就是吴刚。他根本就没有把你们的命放在心上，他想的只是斩尽杀绝。和这样的人，我们还谈什么判，讲什么和啊？我们黑九黎都是有血性、有骨气的人。他吴刚要杀尽咱们，咱们就和他死拼到底，大不了同归于尽嘛。死拼到底，同归于尽。死拼到底，同归于尽；死拼到底，同归于尽；死拼到底，同归于尽；死拼到底。黑九黎要顽抗到底，他们说，就算只剩下最后一个人，也要战斗到底。穷山恶水出刁民，嫦娥还想跟他们讲和，真是幼稚。就是，嫦娥人挺漂亮的，就是心眼不大好使。将军，那我们还用不用强攻啊？黑九黎瘟疫弥漫。要是两军相接，我军也会染上瘟疫。为了安全起见
，用火攻。啊，放火？啊，对，一把大火，连人带瘟疫，烧个干干净净。白云，你在闻什么？现在是北风天，三天之内转成南风，火势正好烧向黑九黎。好，就等南风降临，火烧黑九黎。夸孙、共工、苍九，在在，马上开始准备。是是。是白云，谢谢你这么支持我。嗯，我永远毫无条件的支持你，只要你不自焚，杀谁都行。嗯、婆婆果真是高明，几句话就把那帮百姓给拉了过来了。哼，那是吴刚太愚蠢。本来黑九黎已经人心惶惶了，可是被吴刚这么一逼，反而抱不团。但是吴刚兵力雄厚，就算我们严防死守，恐怕也难以持久。不需要持久，我只需要一天，一天。需要一天的时间就能将它修复。等到我修好了巨妖幡，吴刚，你就是有三头六臂百万大军，也不是我的对手。哎呀，不好了，不好了！哎呀，你们怎么还有心在这儿吃饭啊？炮王子啊，不是炮火王。哎呀，你这丫头真不会说话！国王就国王，什么叫胖国王？把前头那胖子去了，是吧，胖子？哎哎哎！国王殿下，你还没吃饭吧？我去帮你煮碗红烧鸽子面啊！那鸽子不是吃的。哎呀，谁有心思在这吃饭呢？哎，吴刚来信说呀，黑婆婆死守黑山，她要火烧黑九黎呀！什么？她怎么能这么做啊？对对对呀！那黑九黎有那么多的百姓，那不是全都烧死了吗？吴刚心太急了，如果黑九黎生灵涂炭，那这场罪孽可不比黑婆婆小。不行，我要去一趟。啊，你去哪儿？我去找吴刚啊。吴刚的脾气，九头牛都拉不回来，你去了也白搭。那，那我去黑九黎。哎哎哎！你你现在去黑九黎，那不是去送死吗？哎呀，我是要去劝降他们，这样吴刚就不会用火攻了呀！不行，我不准你去。我我非去不可的。那我是黑山国的大王，黑九黎都是我的子民呐，我我有义务保护他们的生命。哎，妹妹，你你放手。我喘不过气来了，我。你就是想骗我，骗我送手机好去，妹妹。妹妹，你别哭，你别哭，你别哭。我我不想你去送死。我不是去送死啊，我我我是跟他们讲道理。我是以德服人，他们会听我的话的。妹妹。要救黑九黎的百姓，看来就只有这个办法了。那，那我就跟你一起去。满妹，我不听，我不听。要不两个一起去，要不就都不去。嗯、不是两个人，是四个人。啊，嫦娥姐。嫦娥说的没错，咱们四个人一起去。国王殿下，红烧鸽子，红烧鸽子。哎呀，多好的面呢！撤，撤，撤！快开城门！撤，快开城门！
一天一夜来修复制药饭。在这段时间里，不许任何人来打扰我，明白吗？是。是。我闭关期间，黑九黎的事情就交，就交给鬼桃来处理。鬼桃一向对我忠心耿耿，也该让他历练历练了。多谢婆婆。方林，你夺回巨妖幡功不可没，不过也太辛苦了，该休息休息了。就交给鬼桃来掌控大局吧。嗯。